ni babu mkubwa katika sarakasi ya siasa wengi wakimtambua kama gwiji mwenye amepigania kuwekwa kwa demokrasia injini Kenya ni mzalendo mwenye amechangia mageuzi zihaba kutokea enzi ya serikali ya Daniel Arap Moi hadi wa leo si mwingine bali mwakilishi wa maendeleo na usafiri katika bara la Afrika Mheshimiwa Raila Amolo Odinga It is therefore very disturbing that today South Africans would be killing fellow Africans who have gone there. People who have been liberated from apartheid with the efforts of all Africa. This is completely unacceptable. Rushija alizaliwa mwaka wa 1945. Mtoto wa aliyekoma kama rais wa kwanza hapa Kenya. Hayati Jaramogi Oginga Odinga na mamake marehemu Mary Ajuma alisomea katika shule za msingi za Maranda na Kisumu Union na baadaye akajiunga na shule ya upili ya Maranda bila kukamilisha masomo ya sekondari aliyakwepa masomo ya Kenya na akajiunga na chuo cha kati cha Hada injini Ujerumani licha ya kutomaliza masomo yake ya sekondari hapa Kenya kwake hakikuwa kisuizi alibuka bora chambilecho henga chema hutuzwa basi alipewa kibali cha kuendeleza masomo yake katika chuo kikuu cha Otton von Querick Ujerumani mwaka wa 1965 ambapo aliweza kutimu kama hafali mwenda tezi na omo marejeo ni ngamani basi mtoto wa makama rais alirejea nyumbani mwaka wa 1970. Ghafla bin Vu alibuni shirika la East Africa Spectre, shirika la kutengeneza mitungi ya gesi ya mafuta ya petroli. Mwaka wa 1974 aliweza kuajiriwa na shirika la Bureau Standards na kisha akapandishwa cheo mwaka wa 1978 kwa mkurugenzi mkuu msaidizi hadi mwaka wa 1982 ikumbukwe kwa huu mwaka ndio majaribio ya mapinduzi ya serikali yalitekelezwa kumuwa mstaafu Daniel Arap Moi mamlakani bila kufua dafu This is the voice of Kenya Nairobi. Time now is 12 minutes past 6. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. There should be no movement of persons or vehicles from one place to another. The police should now assume their role of civilian until further notice. Ikikisiwa kuwa alikuwemo katika kundi lililo shiriki yale mapinduzi wakiongozwa na baba yake. Bas alipewa kifungo cha nyumbani na baadaye kutiwa baroni kwa kuwa kama msaliti wa taifa kifungo cha miaka sita gerezani. Baada ya kuachiliwa mwaka wa 1988 idadi ya wafasi wake walikuwa wameongezeka mno na wakaumbandika jina la utani Agwambo jina la Kijaluo linalomaanisha hafahamiki na Jacob linalomaanisha mwenyekiti ya mkini ushikwapo shikamana mwaka wa 1989 Raila alianza kuongoza mikutano ya hadhara ya kupigania haki ya mwanadamu na mvumo wa vyama vingi akiwa na Kenneth Matiba na Charles Rubia kilichopelekea watiwe mbaroni na kupelekwa korokoroni tena kosa la ajinai na waliohengua uchungu wa mwana ajuaye mzazi hawakukosea wakatia kala moto kwenye kidonda oginga odinga bila kusita akabuni chama cha kupigania kuweko uhuru wa mvumo wa vyama vingi cha Ford Forum for the Restoration of Democracy
Moi akasalimu amri na kutia sahihi ya kuweko kwa uhuru wa mvumu wa vyama vingi pamoja na kumwachilia Raila, Matiba na Rubia Huru. Tukitaka kuimarisha chama cha Khan lazima tuangalie kwamba tunasafisha na kusafisha sio kusema kusafisha na kuna Ford ndani yake ili tuone hawa walio katika siasa wale walio watumishi wa serikali tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A Agwambo akawania kiti cha ubunge cha Langata na kuibuka mshindi kwa tiketi ya Ford Kenya mwaka wa 1992 mwaka wa 1994 babake akafariki na Michael Malwa akavaa viatu vyake kama mwenyekiti wa Ford kwa heshima na dhatima yake babake Raila akataka kurithi nafasi ya baba yake lakini mambo yakaenda mrama kilichopelekea ajionde Ford Kenya na kubuni chama cha NDP National Development Party ukishangaa Musa utayaona Firauni Raila akawaacha wengi kama umedua wakipika domo kaya kwa kujiunga na Moi kwenye chama cha Kanu mwaka wa na moja hadi mwaka wa na mbili. The merger of Kan a party of government since independence with the NDP a proactive and pragmatic party of opposition presences with an opportunity to serve Kenyans better. The idea is not merely to dilute one party or swallow another party. Na akahudumu kama waziri wa kawi kura ya chama cha Kanu pia ikaandaliwa na akashinda kama katibu mkuu wa chama. Napendekeza mheshimiwa Raila Amolo Odinga Kinyume na matarajio yake mwaka wa elfu mbili na mbili Moi akamchagua Uhuru Kinyata kama mridhi wake. Na huyo ni huyu ndiye Uhuru Kinyata. Yeye pamoja na George Saitoti, Msalia Mdavadi na Kalonzo Msyoka wakagihama chama cha Kanu na kujiunga na upande wa upinzani NAC National Party Alliance Raila akarai wenzake kusema kibaki tosha kilichopelekea wangoe kanu mamlakani kibaki akiwa kama rais akamteua Raila kama waziri wa barabara usafiri na maendeleo kitumbuo kikaingia mchanga baada ya kibaki kuwa nyima nafasi wa ndani wa Raila katika baraza la mawaziri mai alipobuni kamati ya katiba ya kuifanyia marekebisho akilenga kumfanya rais akuwe na mamlaka zaidi na kuwanyang'anya viongozi wa wilaya mamlaka Raila na wandani wake wakaungana wakifahamika kama chungwa wakaiongoza kampeni ya kukataa yale mageuzi akaibika rais Kibaki baada ya mikoa saba kusema la kwa yale marekebisho aliyoyataka yatekelezwe akiwa na hamaki ya kushindwa na wanachungwa rais Kibaki akafanya mabadiliko katika baraza la mawaziri in accordance with the powers conferred upon me under the constitution of Kenya I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant 
na kuwatoa wote waliopinga marekebisho ya katiba akiwemo Raila mkurupuko wa siasa ukangoa nanga chama cha ODM kikazaliwa wanasiasa maarufu saba kutoka mikoa saba tofauti Kenya wakakuja pamoja na kutengeneza kundi la Pentagon Raila akiwa kama kinara wao kwenye kura ya mwaka wa elfu mbili na saba Raila kajirusha ukumbini tena matokeo yakakumbwa na utata yaliyosababisha machafuzi dakika tu chache baada ya kibaki kutangazwa mshindi kisa hiki kapelekea shirika la umoja wa kimataifa kuingilia kati kutoa suluhu kilichopelekea Raila atosheke na nafasi ya waziri mkuu Baada kibaki kustaafu uchakuzi ukandali wa tena uhuru wa Kambuaka Raila kwa kura chache mwaka wa 2017 pia Raila hakukosa kwenye uwanja mara hii wakiwa katika mrengo wa NASA kukakuwa na madai kuwa kumekuwa na utata na matokeo ya kura kilichopelekea Raila ajiapishe kama rais wa wananchi huku uhuru akiwa kama rais mteule wa nchi Kiduju taifa litawanyike wengine wakimtambua uhuru kama rais wengine Raila rais mteule uhuru Kinyata na Raila Odinga wakaeka tofauti zao kando na kusalimiana ili kuleta pamoja wa Kenya Kwa karimu na hekima alionyesha Afrika nzima wakamtunuku cheo cha uwakilishi cha usafiri na maendeleo Afrika nzima itakumbukwa kuwa Raila Amolo Odinga amepigania figezo muhimu kama demokrasia uhuru wa vyama vingi katiba mpya swala la Goldenberg mageuzi katika shirika la IEBC kuhamia kidijitali na mengi mengineyo Mwisho wa makala yetu siku ya leo mimi ni Kuba Barasa